അല്ലെ കൂട്ടുകാർ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ കെ ഇതെന്താണ് ഒരു പൊട്ടാസിയം അസറ്റേറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ എലക്ട്രോളിസിസ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് മിഥേലാണ് ക്ലോബ് എലക്ട്രോളിസിസ് മിഥേലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതാം ഈ സി ഒ കെ കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇതൊന്നുകൂടെ വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഒരു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് ക്ലോ എലക്ട്രോലിറ്റിക് മെത്തേഡാണ് എലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുന്നത് ക്ലോബ് എലക്ട്രോലിറ്റിക് മെത്തേഡാണ് ഇനി നോക്കൂ ബെൻസീൻ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ അൺഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ അപ്പം സി എച്ച് ത്രീ സി എലും എ എൽ സി എൽ ത്രീ വരുമ്പോൾ അത് ഏതാണ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കലേഷൻ ആണ് അതെന്താണ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും ടൊലുവിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻസിറിങ്ങിൽ സി എച്ച് ത്രീ ബെൻസിറിങ്ങിൽ സി എച്ച് ത്രീ ബെൻസിറിങ് വരയ്ക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വരയ്ക്ക് സി എച്ച് ഇതാണ് ടൊളുവി ബെൻസിറിങ് സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എല്ലും അതുപോലെ തന്നെ എ എൽ സി എൽ ത്രീയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻസീനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടൊളുവിനാണ് ബെൻസിറിങ് സി എച്ച് ത്രീ അതാണ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കലേഷൻ റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊട്ടാസ്യ അസറ്റേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം അസറ്റേറ്റോ എവിടെ എന്നെ വന്നാലും അക്യൂ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ എലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൽക്കൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ടു മോൾസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് വരും കണ്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നു വരുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് വരുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് എൻ്റെ നെയിം എന്താ ബ്യൂട്ടൈൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ആൽക്കൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ബെയേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് വെദർ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് ബെയേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കാനാണ് വാട്ട് ഈസ് ബെയേഴ്സ് റിയേജൻ ബെയേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് അക്യു സൊല്യൂഷൻ കെ എം എൻ എഫ് ഓൾഡ് വാട്ട് ഈസ് ബേസ് റിയേജൻറ്റ് എന്താണ് ബേസ് റിയേജൻറ്റ് കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് അക്യൂസ് കെ എം എൻ എഫ് ഓർ ഓർത്തിരുന്നോണ തണുത്ത ഡൈല്യൂട്ട് അക്യൂസ് കെ എം എൻ എഫ് ഓർ ഈ കോൾഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് മറക്കരുത് കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് അക്യൂസ് കെ എം എൻ എഫ് ഓർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗിനേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് വെൻ എത്തിലീൻ ഇസ് ട്രീറ്റ് വിത്ത് ബേസ് റിയേജൻറ്റ് എത്തിലീനെ നമ്മൾ ബേസ് റിയേജൻറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈതേൻ വൺ ടു ഡയോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഈതേൻ വൺ ടു ഡയോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് വിളിക്കാം ബേസ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് അക്യൂസ് കെ എം എൻ എഫ് ഓർ ആണ് ഓർത്തോളം ബേസ് റിയേജൻ്റ് എന്താണ് കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് അക്യൂസ് കെ എം എൻ എഫ് ഓർ അപ്പോൾ എത്തിലിൻ വരയ്ക്കാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഓ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡയലൂട്ട് അക്യൂസ് കെ എം എൻ എഫ് ഓർ അപ്പൊ കെ എം എൻ എഫ് ഓർ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് മാറിയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ വരും ഒ എച്ച് വരും ഒ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഇതിനെയാണ് ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈഥെയിൻ ഈഥെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടാണ്ട് ഈഥെയിൻ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ
ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഓൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഡയോൾ എന്നാണ് ചേർന്നത് അപ്പോൾ ഇതേൻ വൺ ടു ഡയോൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എത്തിലീനെ ബയസ് റിയേജൻറ്റ് കോൾഡ് ഡയലൂട്ട് അക്യൂസ് കേമനോഫർ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് താങ്ക്